நெட்டிவி ஃபாரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷோ ஆஃப் ரிவி ராஜா இந்த ரிவி ராஜா ஷோல நாம இப்ப ரிவி பண்ண போற படம் பத்மாவதி பகமதி தானே பத்மாவதி பகமதி பத்மாவதி பகமதி படம் நீ பாத்தியா இல்ல அவள் பாத்தா இரு 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 கேமராமேன் வெயிட் பண்ணுங்களே நீ யார் நடித்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கிற நான் சொல்கிற படம் தீபிகா படுகோனே நடித்த படம் எப்பா கேமரா ஒன்று வெளில திருத்துப்பா அந்த எடிட்டர்லாம் வந்து உள்ளே கூட்டுறாதீங்க எப்பா உயிரெடுப்பானு ஆ இவனுக்கு தான் தொல்லை தாங்க முடியல ஆஃபீஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சா மாதிரியே அப்படியே பண்ணிக்கிறது சரி ரைட்டு அந்த கதைக்கு கொடுவோம் இந்த படம் வந்து ரன்வீர் சிங் ஷாஹித் கபூர் தீபிகா படுகோனே இவங்க நடித்து சஞ்சய் லீலா பன்சாலி டைரக்ட் பண்ணியிருக்க படம் தான் இந்த பகமதி க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டான் இவன் என்னையே பத்மாவதி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா வந்து சொல்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்ம ரிவ்யூ ரேங்கிங்கில் இந்த படத்தில் எந்தெந்த விஷயங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்றதா நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஷோக்கில் போகலாம் ராஜபுத்திரனின் வாழ்வீரத்திற்கு இணையாக ஸோ டென்த்து பிளஸ் இருக்குது இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு பிரகாஷ் கப்பாடியா சஞ்சய் லீலா பன்சாலிங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் என்ன ஒரு மேட்டரா வந்து இந்த படத்தோட கதை வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தது ஆனால் அந்த கதை மட்டும்தான் அந்த படத்தில் இருக்குது ஸ்க்ரீன் பிளேன்றது வந்து அந்த ஒரு சுவாரஸ்யத்தை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு மூணு ஹவர் எடுத்துகிட்டு போனோம் இந்த படம் ரொம்ப பெரிய படம் வேறு அப்படின்னும் போது செகண்ட் ஹாஃப்லலாம் படம் வந்து கொஞ்சம் ட்ராக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு கொஞ்சம் படத்தை வந்து ஷார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இருந்தால் இந்த படம் எதிர்பார்த்தா கூட எனக்கு நல்லா வந்திருக்கும்ன்றது எங்களுக்கு தனிப்பட கருத்து அதனால் டென்த்து பிளேஸில் இருக்காது இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே நைன்த்து பிளேஸ் இருக்குது இந்த படத்தோட ஆக்ஷன் இந்த படத்தோட டீசர் அண்ட் ட்ரைலர்லாம் பார்க்கும்போது வந்து இந்த படத்தில் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு பாகுபலி அளவு இந்த படம் இருக்கும்ன்ற வந்து ஒரு மைண்ட் செட்லாம் நம்மளுக்குள்ள வந்து சேனல் அந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷனாக இருந்ததுன்றது ஒரு முக்கியமான மேட்ரு இருந்தனால படத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்து பார்த்தா படத்தில் மொத்தமே ஒரு ரெண்டு ஆக்ஷன் பிளாக் தான் கிளைமேக்ஸ் இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ வந்து ஆக்ஷனோட போச்சு ஆனால் அந்த ஒரு சுவாரஸ்யங்கள்லாம் முன்னாடி இருந்த இடத்துல வந்து இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அதனால் ஆக்ஷன் நம்மளோட ரேங்கிங்கில் நைன்த் பிளேஸில் இருக்குது எயித் பிளேஸில் இருக்கிறது இந்த படத்தோட டைலாக் சொல்லலாம் அந்த படத்தை நான் தமிழில் தான் பார்த்தேன் அந்த தமிழோட அந்த வார்த்தைகள்லாம் அந்த ஆதி காலத்தில் பல நூற்றாண்டுகள் முன்னாடி பேச அந்த தமிழ் வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாகவே போட்டிருந்தாங்க அதுலேயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அந்த ரொம்ப டைட் ஷார்ட்லலாம் கூட அந்த லிப்ஷிங்க்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே அழகாக இருந்தது ஸோ டைலாக்ஸ் வந்து நம்மளோட ரேங்கிங்கில் எயித்து பிளேஸில் இருக்குது செவன்த் பிளேஸ் இருக்குது படத்தோட டான்ஸ் சொல்லலாம் அதுலேயும் ஓப்பனிங்கில் தீபிகா படுகோனை ஒரு சாங் ஒன்று வரும் அப்படி திருப்பி போட்டு அந்த பாவாடை அப்படி திருப்பிட்டு அப்படியே அப்படி யூடியூப் நடிக்கிற மாதிரி குருத்தி மகேஷ் மித்யான்றவங்க வந்து அந்த பாட்டுக்கு வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த பாட்டை வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண விதமும் சூப்பராக இருந்தது அதே மாதிரி ஷபினா கான் என்றவர் வந்து ரன்வீர் சிங்குக்கு வந்து ஒரு பாட்டு வந்து கோரியோகிராஃபி பண்ணியிருந்தார் அந்த பாட்டு வந்து படத்தில் செகண்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங்கில் வரும் அந்த டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரியாக அதிர்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க கோரியோகிராஃபி டான்ஸ் கோரியோகிராஃபி இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது அதனால் நம்மளோட ரேங்கிங்கில் டான்ஸ் கோரியோகிராஃபி செவன்த் பிளேஸில் இருக்கு சிக்ஸ்த் பிளேஸ் இருக்கிற படத்தோட டேரக்ஷன் சொல்லலாம் சஞ்சய் லீலா வன்சாலி இவர் ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ராம்லீல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பஜிரோ மஸ்தானி போன்ற ரெண்டு படங்கள் எடுத்திருக்காரு ரெண்டு படமே பீரியட்ஸ்லயுமே அந்த ரெண்டு படங்களும் வந்து வேற லெவலில் பேசப்பட்ட படங்கள் அதை தொடர்ந்து அவர் இந்த படத்தை டேரக்ட் பண்றாருன்ற ஒரு விஷயமே இந்த படத்துக்கு வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது ஆசிய ப்ரொடியூசராகவும் இந்த படத்தை வந்து அவர் வந்து பார்த்துருக்காரு டேரக்ஷன் என்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்லணும் தான் சொல்ல வந்த கதையை ஆடியன்ஸ் ஒருத்த போய் படத்தை பாருனா மூணு மணி நேரம் இந்த படம் போர் அடிக்கிடுது உங்களுக்கு அதுதான் இந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் என்றே சொல்லலாம் சொன்ன வந்த விஷயத்தை அவ்வளோ கிளியர் ஒரு சின்ன குழந்தை கூடும் ஒரு படமா வந்ததுன்றது வந்து பிரமிப்பா இருக்கு இந்த படத்தோட கதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது பெண்ணுக்காக தான் வந்து நாட்டில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் போர்லாம் வந்திருக்குன்றத சொன்ன சொன்ன நிறைய படங்களை சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு கதை தான் பட் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ரசிகர்களை வந்து ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ்ன்னு சொல்
பண்ணுவாரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ண தொட்டு அந்த ஒரு சிங்கர் நைஸ் அந்த ஒரு சிங்க் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்து சொல்லலாம் அதனால நம்மளோட ரேங்கிங்ல மியூசிக் ஃபோர்த் பிளஸ் தேர்ட் பிளஸ் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபின் சொல்லலாம் சுதீப் சட்டர்ஜின்றவர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு இவர் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம சஞ்சலி லபன்சாலி வந்து டேரக்ட் பண்ண பஜரோ மஸ்தானி பேபி தூம் த்ரீ போன்ற படங்கள் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணவர் தான் ஃப்ரேம் ஒன்னொன்னு சும்மா பெயிண்டிங் மாதிரி இருந்தது தான் சொல்லணும் என்ன ஒரு ஃப்ரேமிங் சென்ஸ்னு தெரியல ஒரு ஒரு ஷாட்லாம் வந்து அப்படியே மறந்து போயிட்டேன் நாட்டில் பார்த்த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம்னா சினிமாட்டோகிராஃபி இந்த படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ ஒரு டெப்த்து கரெக்டான கலர் டோனு ஒரு ஒரு கலர் டோனும் அந்த ஒரு சீனிக்கேற்ற ஒரு மூடை வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபில் சூப்பராகவே எடுத்துகிட்டு வந்தாரு கூட நம்ம சொல்லலாம் எனவே சினிமாட்டோகிராஃபி படத்தில் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது அதனால நம்ம ரேங்கிங்கில் சினிமாட்டோகிராஃபி தேர்ட் பிளேஸில் செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கு இந்த படத்தோட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஐ மீன் விஎஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ள எல்லாமே ஆட் ஆகிடும் அந்த படத்தோட அந்த க்ரீன் மேட்ல பண்ண விஷயங்கள் படத்தோட த்ரீ டி உட்பட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே ஆட் ஆகிடும்ப்பா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தாலும் பர்டிகுலராக த்ரீ டியில் பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த எரிக்கலை தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு சீன்ஸ்லாம் வந்து அதெல்லாம் அப்படி அந்த கண்ணு முன்னாடி வந்து போற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க விஎஃப்எக்ஸ் டீமுக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாராடி ஆனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு பட்ஜெட் இப்படி ஏற்பட்ட ஒரு படத்தை ரொம்ப சூப்பராகவே கையாண்டிருந்தாங்க அதனால விஎஃப்எக்ஸ் நம்மளோட ரேங்கிங்ல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ஃபைனலாக ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கு இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் சொல்லலாம் இந்த படத்தில் எல்லாருமே நல்லா நினச்சதுனால நான் முதல்ல ஒருத்தனை பற்றி சொல்லி ஆனால் அவங்க யாருனா தீபிகா படுகோனே இந்த படமே வந்து ஒரு ஃபீமேல் லீடை வச்சு போற ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனால் அதில் பர்டிகுலராக தீபிகா படுகோனே வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லலாம் பொதுவாக தீபிகா படுகோனே அவங்க படத்தை பார்த்தீங்க எப்படி இருக்கும் அவங்களோட அந்த சிரிப்பு அந்த முகபாவனை அவனோட கோவம் எமோஷன் எல்லாத்தையும் வெரைட்டி பயணம் வச்சு ஆனால் இந்த படத்தில் எந்த சினிமா ஓவராக சிரிக்கல ஓவராக ஆடல ஆனால் அவங்களோட ஆக்டிங் வந்து அப்படி இருந்தது அப்படியே தன்னோட நடிப்பை வந்து தனக்குள்ளே அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் அந்த எமோஷனல் சீனாக தான் கண்ணுலேயே நடிச்சிருந்தாங்க அந்த மூஞ்சில இருந்து ஹைப்ரோ உதட்டு எதுவுமே ஆடல ஒரு ஏஞ்சலை தூக்கிட்டு வந்து நிப்பாட்டினா எப்படி இருக்கும் டேய் உன்னை யாரா உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தது டேய் இல்லைப்படா கோவம் வராத நான் தீபிகா படுகோனை பற்றி பேசினுக்கிறேன் மகேஷ் பாபு கூட கம்பேர் பண்ணுறேன் சரி ரைட்டு அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ம தீபிகா படுகோனை இடத்துல வேறு ஏதாவது ஒரு ஈரனை வச்சுருந்தா வந்து இந்த படம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் தெரியல அந்த தீபிகா படுகோனை அப்படி வந்து நம்ம அதுலேயும் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சீன் ஒரு முக்கியமான சீன் வரும் அது வந்து என்ன நீங்கள் ரிவீல் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த சீன் வந்து உண்மையாலே இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ரசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனசு வந்து அப்படியே வந்து உரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தாண்டி படத்தில் ரெண்டாவது வந்து ஒருத்தர் வந்து தன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் யார்னா ரன்வீர் சிங் ரன்வீர் சிங் வந்து பொதுவாக நம்ம நிறைய படங்கள் ஹீரோவாக பார்த்தோம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு டெவில் கலந்த மாதிரியான ஒரு வில்ல என்ன வேணால் நான் பண்ணுவேன் அதை அடையறதுக்குன்ற மாதிரியான ஒரு ரோல் அதுலேயும் வந்து பயங்கரமான அந்த ஃபீமேல் அந்த பொம்பளை சொக்காலையும் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அதுலேயும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா வந்து அவர் எப்பேற்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னா வந்து தன் உடம்புல வந்து இந்த பஃபீமை வந்து போடணும் அந்த வாசனை தெரிய வந்த பொண்ணு இவர் என்ன பண்ணாரோ அதை கூட போட்டுக்க மாட்டார் ஒரு பொண்ணை நிற்க வச்சு அது மேலே ஊற்றிட்டு அதை கட்டி பிடிச்சிட்டு ஆட்டிட்டு போவா போல அப்படிப்பட்ட ஒரு ரோல் ரொம்ப சூப்பராக அழகாக பண்ணியிருந்தார் ஆனால் ஷாகித் கபூர் அவரோட ரோலை அவரோட கேரக்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து தோணுச்சு அதுலேயும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரன்வீர் சிங்க்கு கூட வந்து ஒருத்தர் நடிச்சிருந்தார் ரன்வீர் சிங் வந்து ஒரு ஹெல்பர் மாதிரி கூட வந்து ஒரு எடுபுடி மாதிரி அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் படத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஓவராலாக அந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் வந்து மறக்கடிச்சுட்டு இவங்களோட கேஸ்டிங் இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்கள் மனசில் வந்து தேட்டர்லேருந்து வெளில வரும்போது நின்றுன்றான்ட்டு அடித்து சொல்லலாம் எனவே கேஸ்டிங் நம்மளோட ரேங்கிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு ஓவராலாக இந்த பத்மாவதி படம் அந்த படம் அந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் உங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரும் கூட போய் பாருங்கள் பெண்களோட முக்கியத்துவம் பெண்கள்லாம் யார் அதுலையும் நம்மளோட பாரம்பரிய நம்ம பல வருஷத்துக்கு மாதிரி வாழ்ந்த பெண்களோட தைரியம் வீரன்ற போன்ற நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான படம் இந்த பத்மாவதி என்று சொல்லிக்கிறேன் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து எடிட்டிங் அண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ரெண்டு ஒர்க்கும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அது வந்து உள்ளே சொல்ல முடியல அவங்களுக்கும் வந்து என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேட்டரில் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க தமிழில் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் என்ற தொட்டு நீங்கள் வந்து ஹிந்தியில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சாலும் இந்தியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இரு